Leo ni siku adhimu sana, siku ambayo tunahitimisha uh, program ambayo tumefadhiliwa na World Bank program ya miaka 15 ambayo ilianza 2008 hadi leo uh, program hii uh, ilikuwa inahusika inahusisha sana masuala ya kiutafiti ambayo imeleta msaada mkubwa na utafiti wenyewe ulikuwa upo katika hali ya umaskini hali ya umaskini lakini mwenendo wa upatikanaji wa chakula lakini upunguzaji wa vifo vya watoto Ila tunashukuru sana World Bank kwamba programu hii imetusaidia sana. E, kiwango cha umaskini kwa sasa hasa umaskini wa upatikanaji wa chakula, chakula kinapatikana kwa wingi cha kutosha ambacho sisi wa Tanzania leo tuna, tunalisha hadi nchi jirani. Tumetumia tumetumia pia programu hii kutengeneza mipango yetu ya leo na ya kesho. Lakini programu hii imesaidia sana kupunguza vifo vya watoto na wakina mama. Kwa sababu kabla ya hapo vifo vya watu wakina mama vilikuwa ni vingi sana lakini programu hii imetusaidia sana. Tumepunguza kwa asilimia kubwa sana. Na hii yote ni juhudi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluh Hassan kwa kiasi ambavyo uongozi wake unaonekana kwa matokeo na vitendo sio sio stories. Tumeona leo kama tulivyosema upatikanaji wa chakula, tumeona leo vifo vya watu vimepungua na wakina mama na tunatarajia sana. Ye, tuna, 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 tutafikia yale malengo ya, ya ya, ya SDG tutakuwa tumekamilisha kupunguza vifo vya watoto kwa kiasi kikubwa sana na tuendelee pia kuwashukuru ndugu zetu hawa wa World Bank kwamba kwa kuona matokeo haya chanya ambayo yamepatikana katika nchi yetu ya Tanzania wako tayari kuongeza yani kuwa na awamu ya pili yani wamesema mwisho wa awamu ya kwanza basi ni hatua za upatikanaji wa awamu ya pili kwa sababu ya matokeo ambayo yapatikana katika nchi yetu nazungumza naibu waziri wangu wa fedha mheshimiwa Hamad Chande na wez, na Mr. Jero Kalto kutoka benki ya dunia ni kwamba leo hii tunaadhimisha miaka 15 ya kufanya utafiti wa hali ya umaskini hapa Tanzania na katika bara la Afrika. Utafiti huu umeleta mafanikio makubwa sana ndani ya bara la Afrika. Utafiti huu ni wa kufuatilia kaya moja hadi nyingine. Na kaya hii inafuatiliwa kwa muda wa miaka 15. Kwa utafiti huu tulichokiona nini na nimezungumza vizuri sana hapa mheshimiwa naibu waziri. Kwanza tumeona kwamba Utafiti huu umeisaidia sana umeiwezesha ume, ume sababu serikali haisaidii. Umeiwezesha serikali ya Tanzania na serikali nyingine za za, za, za Afrika kupunguza umaskini wa chakula. Wanasema extreme poverty. Umesaidia sana kwa sababu takwimu hizi zimetumika zime sasa kwenda kwenye program za kuwawezesha wale wa Tanzania tunasema wanyonge hususa ni maeneo ya vijijini umeleta mambo mengi tasafu tunaiona ambayo wa Tanzania kama wapatao milioni mbili wanafaidika kwenye tasafu sasa ukiangalia hali ya umaskini wa chakula ambapo umaskini wa chakula ni ile hali ya mtu kuishi kula kile chakula ambacho hakina kilo calories 2200 kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO sasa huwa maskini asilimia nane tu ya watu wote chini hapa ni wana hali ya umaskini nazungumza hizo takwimu za mwaka 2018 kwa uwekezaji huu mkubwa unaoendelea ndani ya serikali ya awamu ya sita ya mheshimiwa dr Samia Suluh Hassan Utafiti mwingine tunaenda kufanya mwaka 2024-2025. Tutaona kwamba hali ya umaskini wa chakula na umaskini wa kipato itaendelea kushuka zaidi. Kwa sababu kitakwimu tunaona hali hiyo. Asa jifunza zaidi ni nini kwenye utafiti huu? Kwanza kwa kipindi cha miaka 15 wenzetu wa benki ya dunia wametuletea mambo mazuri sana ndani ya bara la Afrika. Wakati tunaanza utafiti mwaka 2008 katika bara la Afrika, mimi nikiwa kiongozi wao mwenyekiti wa kamisheni ya takwimu Afrika. 
nchi nyingi za Afrika tulikuwa tunakusanya takwimu kwa kutumia makaratasi utafiti huu tumepata mafunzo tunatumia teknolojia za kisasa za kukusanya takwimu bishi kwambi ndio maana mlituona sensa ya 2022 tulisimama kidedea sana tulitumia tablets na imeenea nchi nzima ya Tanzania na imeenea bara lote la Afrika hakuna ofisi ya takwimu katika bara la Afrika inayokusanya takwimu kwa kutumia tena karatasi kwa hiyo ni hii ni, ni huu ushirikiano wa benki ya dunia kuziwezesha nchi za Afrika katika utafiti huu tumepata pia vitende ya kazi kompyuta magari ambayo ofisi za takwimu katika bara la Afrika zinatumia sasa takwimu hizi zimeenda kutumika katika sera za nchi hii amezunguza waziri wangu hapa vizuri sana tumeona juzi vifo vya kina mama wajawazito vimepungua kwa kasi kubwa kutoka 530 mwaka 2016 mpaka 104 kwa kila vizazi hai laki moja vifo vya watoto wachanga udumavu ndiyo tumepunguza kutoka 38% mpaka 30% ya watoto wetu wana udumavu ni hatua kwa hiyo hizi takwimu zimeenda kutusaidia sana kwa hiyo tumepata mambo mengi sana masuala ya elimu tumeyaona tunasema nani poverty indicators na kwa matarajio ni nini sasa leo tuna celebrate miaka 15 ya utafiti wa hali ya umaskini katika bara la Afrika miaka mingine 15 tutakuwa mbali sana kwa sababu ndani ya bara la Afrika na dunia tunazungumza ama kitu kinachoitwa transformative agenda kwenda na wakati kubadili, mabadiliko ya ukusanyaji wa takwimu uchambuzi na matumizi yake kwa hiyo tutakwenda huko nyinyi vijana taifa la leo mtapata mambo mengi mazuri sana ambayo unapata data ya leo unapanga mipango ya leo mara nyingi na nimejifunza hata kwa hawa utafiti huo hauendi kwa watu wenyewe sensa safari tunafanya tunarudisha yale matokeo kwa wananchi wenyewe mpaka chini kwamba tulipokuja kwa hesabu mlikuwa wangapi eneo lenu mna chakula au hamna manafasi tunawarudishia hata tunasema hawa wataalamu wa takwimu ni wakati umefika sasa utafiti wao uweze kuwatumikia wale watu waliohusika wenyewe na serikali na watawala wengine ndio hiyo tunasema manake mara nyingi taarifa hizi zinakaa kwenye mashelves zinabakia kwenye maofisi zao haziendi kwa wahusika na wanapaswa kutumia hawazi hawazioni ndio hii tunasema ni wakati umefika sasa takwimu hizi siwe zimefanywa kazi na mapesa mengi yametumika halafu ibakie kwamba inabaki tena kwenye maofisi irudi ikawatumikie watu hili ndio liko ombi langu here to not only to celebrate like the the accomplishment that we have all achieved uh in partnership uh, with uh, several national statistical uh, offices uh, in uh, in Africa but also to reflect uh, on how we go from here like i mean uh, what are the the challenges uh, that we still face uh, and how data can contribute uh, to addressing these challenges so these are like uh, we're facing multiple challenges that requires uh, different types of data different type of evidence uh, to inform uh, policy making and we're hoping by continuing collaborating with the government of Tanzania to make a further stride a further progress uh, in uh, in this agenda so the bank uh, the world bank is uh, it's committed to to this agenda and uh, we will continue with our partners uh, to advance uh, like the uh, the the work uh, in this area uh, thank you